Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos iniciando la Semana de la Familia, una semana que a nivel de la Conferencia de los Obispos de Bolivia ha establecido en este mes de mayo, que se hace generalmente a la mitad, con el objetivo de reflexionar y pedir a, a Dios para que la misión que tiene la familia cristiana en el mundo se viva. Y por eso es al, en este tiempo de la Pascua de Resurrección donde oramos por la familia para que Dios la bendiga y le ayude a cumplir su vocación como iglesia del hogar, iglesia doméstica y que sea una luz en nuestra sociedad. Hoy el Evangelio nos habla del amor. Podemos decir que San Juan en este capítulo 15 nos ha hablado primero de la vid y los sarmientos, el permanecer unidos a Jesucristo, como la vid y el sarmiento, o la vid y sus ramas, para dar fruto. Y a continuación Jesús dice, como el Padre me amó, así yo les he amado a ustedes. Hermanos, el amor en la familia cristiana tiene siempre la referencia a la Santísima Trinidad, comunión de amor. También la familia es la comunión de amor, porque en la familia es donde más se aprende a amar, a aceptarnos, a soñar, a vivir con alegría, a perdonarnos, a vivir unidos en el amor. La educación de los padres con los hijos se parece mucho a la historia del pueblo de Israel, donde Dios acompaña el crecimiento del pueblo. También los padres acompañan el crecimiento de los hijos con amor. Hay momentos en los que hay que dar ánimo a los hijos, hay momentos que hay que corregir, hay momentos en que hay que enseñarles a perdonar, a descubrir su propia personalidad. La familia hace esta labor tan hermosa de la educación. Por eso, pidamos por la familia y pidamos que tengamos este compromiso de construir la familia en el amor. Hermanos, cuando hablamos de las vocaciones, muchas veces nos referimos a las vocaciones de los sacerdotes y religiosas y religiosos, pero esta vocación de la familia cristiana es muy importante. También enseñemos a los jóvenes a construir un hogar cristiano, un hogar que tenga la estabilidad, que tenga esta grandeza de la vocación. También los jóvenes para construir una familia tienen que aprender a amar. Y el amor que construye la familia es el amor que Cristo nos deja como fundamento del amor en la familia. Cuando en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos al Dios creador, vemos cómo Él crea al ser humano a su imagen y semejanza, cómo le da la tarea, creados varón y mujer, de convivir, de crear la familia, de cuidar la creación, de cuidar la armonía. Pero el ser humano también tenemos la otra tendencia, la tendencia destructiva. El ser humano no se fía de Dios, como vemos en la desobediencia de Adán y Eva, vemos la pelea de Abel y, Ca y Caín, que hacen que el ser humano, incluso en la fraternidad, no sepa vivirlo y vengan tantas luchas y peleas en la vida. Por eso, como dice Jesús en este Evangelio, como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Jesús nos dice que el amor con que Él nos ama es el amor de Dios Padre. Es el amor que da vida, es el amor que reconstituye. Si vemos cómo Jesús ama en el Evangelio, ama anunciando la fraternidad y tiene preferencia siempre por los más débiles, igual que la familia, que cuando hay un problema, una debilidad, apoya para subir. Es el amor que perdona, el amor que alienta, el amor que engrandece la vida y el corazón. Hermanos, 
El amor cristiano, el amor como Cristo, es un signo el más bello que tiene la Iglesia para anunciar. Hermanos, cuando el amor supera incluso el nivel del hogar y se abre a las necesidades que hay en nuestro barrio, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Cuando el amor se hace signo y da frutos, como dice Jesús, en los frutos de la solidaridad, el fruto de la compasión, el fruto de la ayuda mutua, son signos de que el amor de Dios está imperando. Más adelante, Jesús repite, ámense los unos a los otros como yo les he amado. A veces la palabra amor la ponemos para otras cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, el amor al dinero, el amor al poder, el amor egoísta, el amor a aquellas cosas que destruyen. Eso debe ser transformado. San Francisco lo expresaba también en su oración, hazme instrumento de paz, que donde haya odio ponga yo amor. Porque el odio es un amor estropeado. Uno ama a la persona y cuando se siente a veces, según él, defraudada, viene la reacción contraria, el odio. Por eso el amor tiene que ser siempre purificado para que no se transforme en envidia, en rabias, en peleas, en celos, porque eso no es un amor verdadero. San Pablo lo expresaba también diciendo que, que si tú hicieras grandes cosas, milagros, y no tengo amor, no sirve de nada. El amor es el motor de la vida en Cristo Jesús. Jesús también nos dice en este Evangelio, a ustedes no les llamo servidores, el servidor ignora lo que hace su Señor, a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Hermanos, en la catequesis es bello cuando los niños aprenden a vivir el amor en Cristo Jesús, cuando saben y viven interiormente la dimensión espiritual en que sabe que su vida está relacionada con Dios, porque también desde niño uno siente también el amor y también los problemas y los egoísmos y tener como amigo a Jesucristo, eso educa al niño para que vaya viviendo y purificando su amor. El amor de Dios también en la etapa de la catequesis de confirmación es muy importante, como un joven Aprende a tener los ideales de Jesús, como dice esa canción, amar como amó Jesús, sentir como sintió el Señor. Es decir, configurar nuestra vida a imagen de Jesucristo. Por eso la vida cristiana nos hace personas nuevas, hombres, mujeres, nuevos, nacidos en Cristo Jesús. Hermanos, apreciemos esta vocación del amor. Jesús resume el Evangelio y dice, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. El mundo necesita este amor, porque si no está este amor están las peleas, las envidias, las diferencias de grupo, las peleas. Hermanos, en estos días tenemos signos también de falta de, de entendimiento y debemos pedir por la solución ahora en Colombia en estos días que hay tantas tensiones. Pidamos por este país, hermano, que encuentre por el camino del diálogo, de la verdad, la solución de los problemas. Violencia crea más violencia. Solamente el amor puede transformar la violencia en paz y los conflictos en soluciones. También hemos oído los atentados que ha habido en Pakistán a la puerta de una escuela de niñas. Qué tristeza, ¿no?, cuando en esta edad tan bonita de la adolescencia una bomba destruye la vida de estas niñas, hijas de familias que estarán sufriendo y que es la, el absurdo del, del ser humano que cree que con violencia va a arreglar problemas. También conflictos en Tierra Santa, en Jerusalén. Iba todo bien por las vacunas, que Israel era de los mejores países que estaba cumpliendo y de pronto viene otra 
otra pandemia, que es la de la pelea, la de la envidia, la, la, de, la del terrorismo, la de la, la guerra, aunque sea en el corazón. Hermanos, hay que pedir al Señor por la salud corporal, espiritual. Y el cristiano tiene este instrumento, que es instrumento de paz, el amor. El amor que el Evangelio nos transmite. Hermanos, ya para terminar, quiero hacer referencia a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo décimo, donde Pedro experimenta que la gracia de Dios no era solamente para el pueblo elegido, sino para todos los pueblos, los que entonces llamaban los paganos, los, no, los que no pertenecían al pueblo de Dios. Pues bien, ellos, el apóstol ve cómo Dios no hace distinción de personas. Es bonita esta frase que deberíamos recordarla muchas veces. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Dios. Hermanos, esta visión nos hace ver que el bien está por todas partes que no pensemos como a veces hacemos, que los nuestros son los buenos y los demás son los malos. No, Dios da su gracia a toda persona que Él ha creado, toda persona lleva en su corazón las huellas de Dios, toda persona tiene esta capacidad de aceptar a Dios y hacer el bien. Hermanos, que esto nos abra también a nosotros la mentalidad, que no pensemos que este grupo son los buenos, los otros los malos, al contrario, la gracia de Dios está y se, de, y se distribuye en toda la humanidad, en todos los grupos, aprendamos a contemplar el bien que Dios hace en los demás también, porque a veces nos pasa que si lo hacen los nuestros es bien y lo hacen los demás no, no lo vemos, de la táctica para otras cosas. Bien, hermanos, el Señor le inspiró a Pedro para que abriera la iglesia a todos los pueblos y eso es por lo que nosotros también somos cristianos, porque el Evangelio llegó a nuestras tierras. Que el Evangelio ahora no se corrompa con divisiones, con, con envidias, con, con tantas cositas que a veces incluso en la iglesia se pueden meter. Como en el concilio de Jerusalén, cualquier conflicto que se haga en la comunión con la Iglesia Santa Apostólica, Iglesia Una, Iglesia Católica, que permite que la fe la podamos vivir en unidad. Hermanos, terminamos invitando a que en esta Semana de la Familia vayamos pensando en lo que nuestra familia necesita para cumplir la vocación. La oración, la lectura de la, de la palabra de Dios, el diálogo, que nos demos tiempo para celebrar, para dialogar, para perdonar, que la familia sea una luz en nuestro mundo. Y también queremos pedir para que los jóvenes se preparen a formar familias estables, también los jóvenes deben aprender que, que la formación cristiana hace que la familia sea estable. Si no, uno está por el capricho, se enamora, después aquello se enfría, se separa, dice que ama y después se mete con los amigotes o, se, o tiene el amor al alcohol más que a la mujer y todo eso lo destruye la familia. Hermanos, también en este mes de mayo celebramos el Día de la Madre. En muchos lugares se hacen el primer domingo, segundo, nosotros el día 27, pero es el mes de María y el Papa nos ha pedido que invoquemos a nuestra Madre María Santísima, aquí la tenemos Virgen de Lourdes, que es abogada de los enfermos, de la salud de los enfermos y el Papa nos invita a que este mes oremos el Rosario, el Ave María, pidiendo el fin de la pandemia para que pronto pues, podamos tener mayor confianza, mayor salud y mayor bienestar. Que el Señor nos dé la gracia a todos 
de vivir estos grandes valores, sobre todo el amor que Cristo nos dejó.